ஒரு ஆய்வுக்காக தன்னையே அர்ப்பணிக்கிறேன்னு நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஆனா உண்மையாவே ஆய்வுக்காக தன் உயிரையை கொடுத்த ஒருத்தரை பத்தி தெரியுமா ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இது யார் இவர் நிகழ்ச்சி இந்த வீடியோல நோபல் பரிசு பெற்ற உலகை மாற்றிய பெண்களுள் மிக மிக முக்கியமானவராக கொண்டாடப்படும் மேரி கியூரி அம்மையாரை பத்தியும் அவரோட சில சுவாரஸ்யமான தவறுகளை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஏழாம் வருஷம் நவம்பர் ஏழாம் தேதி பிறந்தவர் மரியா ஸ்லோடஸ்கா கியூரி இவங்க பிறந்தது போலந்து நாட்டின் வார்சா எனும் இடத்துல வளரும் போது அறிவியல்ல மிகுந்த நாட்டம் கொண்டவங்களா இருந்த இவங்க அறிவியலுக்காக உயரியும் விட்டாங்க அறிவியலுக்காக நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் அதற்காக விருதுகள் பின் பல தியாகங்கள்னு இவங்களை பத்தி பார்க்க நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா எப்பவும் சொல்ற மாதிரி இதுல நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் சொல்ல போறேன் மற்றத தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இவங்களை பத்தி முழுசா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது உங்களோட உரிமை இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு மேரி கியூ கியூரி அம் அம்மையார பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்படுறவங்க மட்டும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சரி இவங்களோட பொறப்புல இருந்து இறப்பு வரைக்கும் ஒரு பார்வையை பார்த்துட்டு பின்னாடி இவங்க பண்ண சாதனைகளை பார்க்கலாம் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே ஆசிரியர்கள் அவங்க ஆசிரியர்கள் மட்டும் இல்ல போராளிகளும் தான் இவங்க மொத்த குடும்பமே போலாந்து நாட்டின் சுதந்திரத்துக்காக போராடினவங்க மரியாவுக்கு மரியா மரியாதா மேரி மேரி கியூரி அப்படிங்கிறவங்க மரியாவுக்கு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் போது அவங்க அப்பா சாரி அவங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க ஹாஸ்டலத்திலேருந்து படிச்ச மரியா தங்க பதக்கத்தோட வெளியே வராங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளம் கொஞ்ச வருஷம் தந்தை மற்றும் குடும்பத்தோட கழிக்கிறாங்க ஆனா இவங்களுக்கு உள்ள எரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு அறிவியல் தி அறிவியலை பத்தி படிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அணையாம பாத்துக்கிட்டாங்க தொழில் விட்டு பெரிய அளவுல எரிகிற அறிவியல் ஆர்வம் அவரை ரஷ்ய அதிகாரிகளை எதிர்த்து நடத்தின ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் போய் சேர வச்சுட்டு அந்த காலத்துல போலந்து வந்து ரஷ்யா வந்து அடிமைப்படுத்தி வச்சிருந்தது சொல்றாங்க அடிமைப்படுத்தி வச்சிருந்தது அப்பவும் வந்து போலந்து நாட்டுக்காரங்கெல்லாம் வந்து போலந்து நாட்டுல ஒரு பெண் படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் இவங்க படிச்சு அடுத்த ஆய்வு எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசையை வளர்த்துட்டு இருக்காங்க அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அந்த காலகட்டத்துல அதுதான் சொன்னேன் அந்த குடும்பமே போராளி குடும்பம் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க வந்து அந்த போராட்ட குடும்பம் அவங்களையும் இருந்திருக்கு போராட்டம் ஒரு பக்கம் பண தட்டுப்பாடு ஒரு பக்கம்னு இவர் படிக்க தடையாக இருந்துச்சு அக்கா கூட ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டாங்க இவங்களோட சொந்த அக்கா கூட ஒரு ஒப்பந்தம் என்ன என்ன ஒப்பந்தம் அப்படின்னா ரெண்டு அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு அதிகமா உழைச்சி அக்காவுக்கு தான் பணம் கொடுத்து டாக்டர் ஆகுவாங்க அதுக்கப்புறம் டாக்டரா வேலை பார்க்குற அவங்க அக்கா வந்து பணம் பெற்று இவ இவங்களுக்கு வந்து பணத்தை கொடுக்கணும் இவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பணம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத அந்த ஒப்பந்தம் அதுக்காக இவங்க வீட்டு ஆசிரியரா பணி செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷம் பணம் புரட்டவே முடிஞ்சு போயிடுச்சு இடையிடையே படிச்சுட்டும் அறிவியல் குறித்த ஆய்வுகளையும் ஈடுபட்டாங்க அதுக்கப்புறம் போதிய பணம் வந்ததும் பிரான்ஸ் போனாங்க பிரான்ஸ்ல போயிட்டு பிரான்ஸ் போனதுதான் இவங்க வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு திருப்பு முனை அப்படின்னே சொல்லலாம் பல்கலைக்கழகம் வாடகை வீடு அறிவியல் ஆய்வு படிப்பு உடல்நலக் குறைவாத நேரத்துல வேலையும் பார்த்தாங்க மேரி கியூரி இப்படி சம்பாரிச்சு படிப்புக்கும் ஆய்வுக்கும் அவரே செலவழிச்சாங்க ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல ஒரு இயற்பியல் பட்டமும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல ரெண்டாவது பட்டமும் வாங்கி தன்னோட சொந்த நாட்டிலேயே வேலை செய்ய முடிவு பண்ணி போலந்து திரும்பினாங்க ஆனா அங்க பெண்களுக்கு அவ்வளவு எளிதா வேலை கிடைக்காது திரும்பவும் பிரான்ஸுக்கு போறாங்க முன்னாடி படிக்கிறப்ப தன்னோட அறிவியல் ஆய்வுக்கு துணையா இருந்த ஒரு ஆசிரியர் அப்படிங்கறது தான் பேரி அப்படிங்கறது பெரிய பேரி அவர் தான் அவர் வந்து இவரு இவங்க மேல கியூரி மேல காதல் வந்து அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டுமா அப்படி கேட்க இவங்களும் கொஞ்சம் இதுக்கு பின்னாடி வந்து நான் வந்து என் நாட்டுக்கே போயிருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இவர் எப்படியோ சொல்லி சமாளிக்க வச்சிட்டாரு பட் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்ததுனால இவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பேரி காந்தவியல் பத்தினா ஒரு ஆய்வு எழுதியிருந்தாரு ஆய்வு நடத்திட்டு இருந்தாரு அப்ப அந்த ஆய்வுக்கு ஒரு கட்டுரை எழுதி கட்டுரை எழுத சமர்ப்பிச்சு அவங்க வந்து நோபல் பரிசு வாங்குற வரைக்கும் இதுக்கு பின்னாடி பேரிக்கு பின்னாடி கியூரி அம்மையார் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கறது தான் ஒரு வரலாறு நோபல் பரிச வாங்கின கையோட மேரியா பேரி கல்யாணம் மேரிய வந்து இந்த பேரி அப்படிங்கிற ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் மேரி எக்ஸ்ரே கதிர்களை ஆய்வு செய்ய அது மூலமா ஒரு யோசனை கிடைக்குது யுரேனியத்தை ஆய்வு செஞ்சாங்க ஏன் அப்படின்னா யுரேனியமும் எக்ஸ்ரே கதிர்கள் எக்ஸ் கதிர்களை எக்ஸ்ரே அப்படிங்கறத எக்ஸ் கதிர்கள் எக்ஸ் கதிர்களை வெளியிட்டது காத்துல மின்சாரம் உருவாக யுரேனியம் ஒரு காரணமா இருக்கு அப்படிங்கறது ஒரு ஆய்வுலா தெரிய வருது யுரேனியம் கூட இன்னொரு தனிமம் இருக்கு அதுக்கு பொலேனியம்னு பேர் வைக்கிறாங்க பொலேனியம்னா என்னன்னா போலந்து நாடு தான் அவங்க சொந்த நாடு போலந்து பிளஸ் யுரேனியம் வரதுனால இனி
கதிரியக்கத்தால் தான் உயிரிழக்கிறாங்க கதிர்வீச்சு ஆய்வு ரேனியம் பொலினியம் கண்டுபிடிப்பு ஆம்புலன்ஸ் எக்ஸ் கதிர் கருவிகள் பொருத்தம்னு செஞ்சுட்டு வந்த மேரி கியூரி கதிரியகத்து கூடவே தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க இதனாலேயே அவருக்கு அப்பிலாக்டிக்ஸ் ரத்த சோகை அப்படிங்கிற ஒரு நோய் வந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஜூலை மாசம் அவங்க உயிர் பிரிஞ்சிச்சு இவங்களோட இவங்க பயன்படுத்தின பொருட்கள் யாரும் இது எந்த ஒரு உங்க வீடும் சரி பயன்படுத்த பொருட்களும் சரி எது பக்கத்திலையும் இவங்க யாருமே மக்கள் யாரும் போக மாட்டாங்க ஏன் போக மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் இருக்கு இவங்களோட சமையல் புத்தகம் கூட மிக அதிக அளவு கதிரியக்க வெளிப்பாடு கொண்டது அப்படிங்கிறதுனாலதான் அந்த அளவுக்கு இவங்க கதிரியக்கத்துல ஆராய்ச்சி பண்ணி தன்னுடைய உயிரையை இது பண்ணாங்க ஒரு சில கதைகளும் உண்டு என்ன அப்படின்னா இவங்க வந்து தன்னுடைய ஆய்வை நிரூபிக்கக்காக வந்து நிறைய இடத்துல போய் சொன்னதாகவும் யாரும் இவங்களை ரெகனைஸ் பண்ணல அப்படிங்கிறதுனால தன் உடம்புகளே இதை வந்து இது தன் தன்னையும் அதுக்கு அறு இது பண்ணி அந்த ஆராய்ச்சியை வெளியே கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறதுனாகவும் சில கதைகள் உண்டு அது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரியல இதுக்கப்புறம் அவங்க மகளும் மருமகனும் இதே கதிரியக்கத்தை ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி செஞ்சு சாரி மகளும் மருமகனும் இதே ஆராய்ச்சி செஞ்சு ஒரு நோவல் அதுக்கு நோவல் பரிசு வர வாங்கிட்டாங்க இந்த குடும்பத்துக்கு மொத்தம் மூணு நோபல் பரிசு கிடைச்சிருக்கு இதுவரை யாரும் இப்படி ஒரு விஷயத்த வாங்கினது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு இந்த பகுதியில மேரி கியூரி அம்மையாரை பத்தி நான் கொஞ்சம் தான் சொல்லியிருக்கேன் பட் இன்னும் அவங்கள பத்தி படிக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நான் மொத்தமா ஒரு ஓவர் வியூ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கேன் பட் ஏன் அப்படிங்கிறது நான் எப்பவுமே வழக்கமா ஒவ்வொரு வீடியோ அப்படியும் சொல்லிட்டு இருக்கிறதா இது உங்களை படிக்க வைக்கக்காண்டி நான் பண்ற வீடியோ தான் நிச்சயமா இந்த அம்மையார பத்தி நீங்க இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அம்மையார பத்தி நான் சொல்லாத விஷயங்களை நீங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம வீடியோ பாக்குறவங்க கீழே வந்து படிச்சாங்க கமெண்ட் பண்ணி படிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இன்னும் தெரியப்படும் நிறைய பேர் சோம்பரிய நம்ம இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஏன் அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை படிக்கிறது இல்லை நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு குப்பையாவும் இருக்கு நிறையவும் இருக்கு தேடி தேடி படிக்கிறோம் படிக்கும் போது படிக்க வரைக்கும் நமக்கு நாலேஜ் வளருது எது உண்மை எது பொய் அப்படிங்கிறத நம்ம பிரிச்சு அறிய நம்ம ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறோம் அதுக்கு தான் பகுத்தறிவு பகுத்தறிதல் அப்படிங்கிறது வந்து நல்லது எது கெட்டது எது எது உண்மை எது பொய் அப்படிங்கிறத பிரிச்சு அறியது தான் ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து நிறைய படிக்கணும்னு சொல்றாங்க நூல்கள் ஏன் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதாங்க நிறைய கருத்துக்கள் ஒருத்தரோட கருத்துக்கள் கருத்துக்கள் மாறி 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 வரும் பெரியாரோட கருத்துக்கள் ஏற்றுக்க முடியாம நிறைய கருத்துக்கள் கூட இருக்கலாம் ஆனா காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருடைய இதுவும் அதனால தான் ஒவ்வொரு கருத்தும் பெரியாரே தன்னுடைய வச்சு எனக்கு நான் சொல்லிட்டே நீ பண்ணாத உனக்கு ஒரு விஷயம் என்னது நல்லதுன்னு படுதோ அதை செய் அதுக்கே நீ திரும்ப திரும்ப செய் அது நல்லது அது தப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா அதை விட்டுற அப்படிங்கிறதா பெரியாரே பெரியாரே சொல்லியிருக்காரு இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைதான் பட் என்ன எனக்கு நேரம் கருதி நான் பண்ண முடியாது பட் எனக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஒவ்வொருத்தில வரலாற்றுல விட்டு போனவங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாதவங்களை பத்தி நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி அதன் மூலமா ஒரு அவேர்னஸ் ஒரு விழிப்புணர்வு உருவாக்கலாம் அப்படின்னு தான் பாக்குறேன் என்னன்னா படிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் கேட்டு கல்வி மட்டுமே கிடையாது உலகத்தை தெரிஞ்சுக்கவங்க மட்டும்தான் இவங்க எல்லாம் எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு தெரியாது ஆனா இவங்கள பத்தி நம்ம படிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட ஒருத்தர் இன்னாரோட வாழ்க்கை வரலாறு நம்ம படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அவங்க வாழ்க்கையில எப்படி வாழ்ந்தாங்க எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது எதெல்லாம் செய்யலாம் அவங்கள ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களை இன்ஸ்பிரேஷன் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் காந்திஜில இருந்து நேருஜில இருந்து நேதாஜில இருந்து யாருமே அவங்களோட வாழ்க்கையில வந்து நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் நல்லதும் எடுத்துக்கணும் கெட்டதை இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத அவங்ககிட்ட வந்து கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வாழ்க்கை வரலாறுலாம் படிக்கணும் ஆஹ் இப்ப வந்து நான் வந்து இந்த இந்த வீடியோக்கள்ல வந்து நிறைய பேர்களை பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் என்ன அன்பார்ச்சுனேட்லி என்னோட வீடியோக்கள் இருபது பேர் கூட அதிகமா பார்க்க மாட்டாங்க இதனால நான் வந்து கொஞ்சம் இந்த வீடியோக்கள்ல கொஞ்சம் மசாலா கலந்து இப்போ ஒரு தேச ஒரு சாதனைகள் செஞ்சவங்களை மட்டும் நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் இனிமேல் இருந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ் அப்புறம் வந்து சினிமாக்காரங்க இவங்க எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணலான் இருக்கேன் பட் வழி இல்லை எனக்கு நான் இவங்களை பத்தி மட்டும் பேசிட்டு இருக்கேன் வியூஸ் கிடைக்கிறதே இல்லை நிறைய பேர் கம்மியா பாக்குறீங்க எனக்கு இருபது பேர் பார்த்தாலும் போதும் தான் இருந்தாலும் என்ன ஒரு சேனலோட வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது என்னோட என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு அப்படிங்கிறது உதவும் அப்படிங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் அதிகமா வியூஸ் எதிர்பார்க்கறேன் என்னோட மற்ற வீடியோக்கள் கமல்ஹாசன் பத்தின வீடியோக்களும் சரி அஜித் பத்தின வீடியோக்களும் சரி சிம்பு பத்தின வீடியோக்களும் சரி நல்லா போயிட்டு இருக்
ஒத்துக்கிறேன் நான் அந்த அளவுக்கு ஃப்ளூவெண்டாக பேச தெரியல நான் இப்போ தான் கற்றுக்கிட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறலாம் இந்த சேனல் தொடங்கி ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகணும்னு கூட எனக்கு இப்போ தான் பேச வந்துருக்கு இதனால் பரவாயில்ல நான் வந்து முயற்சி பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவை உங்களுக்கு தேவையானதை வச்சு நான் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுத்து சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் நான் உதவி பாய்